En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alain Pronkin est avec nous pour faire le tour des nouvelles religieuses. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. On repart une autre saison ensemble, mais tu veux nous parler du pape en Mongolie. Oui, euh, c'est la première fois qu'un pape de l'histoire du catholicisme allait en Mongolie. Et il n'y en a jamais eu avant Jean-Paul II qui a fait tous les pays possibles et impossibles n'est pas allé en Mongolie. Alors, ce qu'on sait, bon, il part en Mongolie et la, la stratégie de la Mongolie, c'est pas bien ben compliqué, c'est entre la Russie et la, et la Chine. Euh, deux pays avec lesquels le Vatican a de la difficulté. Il y a des difficultés avec, euh, évidemment, euh, le, le, le M. Poutine et il y a des difficultés avec les Chinois. Pourquoi les Chinois? Parce que les Chinois disent au Vatican, euh, si tu veux nommer un évêque sur notre territoire, c'est nous qui allons décider. Et des fois, les Chinois disent, voilà votre évêque pour les catholiques, puis ils disent au pape après ça, ben, tu décideras qui qui va être. Tu, tu, tu approuveras ce qu'on a décidé. Alors, ouais. il est pris là-dedans et il décide d'aller là. Donc, il passe évidemment en avion au-dessus et du territoire russe et du territoire chinois. Puis là, évidemment, il adresse des messages. « Je vous remercie de votre bienveillance de me laisser passer. » Et il atterrit en Mongolie. N'oublie pas, Benoît, Mongolie, 1400 catholiques. On peut même les compter les nommer. Et <rire> sur un territoire où il y a environ 3 millions euh, de, de, de population. Et là, il s'en va faire son discours. Et là, il, il vient parler à qui? Il dit évidemment, les 1400 qui sont là, vous êtes, le, le Dieu aime les petites choses, vous êtes une petite chose, avec des petites choses, on peut faire des grandes choses. Bon, il dénonce des petites affaires en Mongolie, il dénonce évidemment la corruption, qui est un sujet assez facile à dénoncer. Et après ça, il va dire aux gens, ben écoute, bientôt le 4 octobre, je m'en vais sur mon prochain euh, grand texte sur l'écologie, puis vous êtes un gros producteur euh, de charbon là-bas, même un, un des grands producteurs mondiaux de charbon, puis il faut penser à l'écologie, puis vous êtes de tradition bouddhiste qui est pour la protection de l'environnement. Donc, on y va avec ça. Ce qu'on a remarqué à côté, c'est que des Chinois qui se sont trouvés là, il y a environ 200 touristes chinois, les journalistes les ont rencontrés, et alors c'était les gens qui disent « on ne veut pas être identifiés, ne montrez pas des photos de nous autres, on ne veut surtout pas être dans l'angle des caméras, parce mmh. qu'on retourne en Chine après et on a peur ». Et le pape dit au gouvernement chinois, « N'ayez crainte, nous allons faire de nos catholiques de bons citoyens. » Ça veut dire quoi, un bon citoyen pour la Chine? Ça, c'est la grande question. Il n'a pas élaboré là-dessus. D'après toi? Aussi, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui va écouter le premier ministre ou le président quand il va parler, puis qui ne fera pas de vagues, puis qui ne dira pas euh, « euh, on veut changer le pays ». Parce qu'il dit « écoutez, nos gens ici, on un est juste bon, des catholiques, on est juste là pour prier ». Un bon un bon catho, un bon chrétien, c'est ça. Tu ne remets pas en question l'autorité. Non, mais des fois, les cathos, à certains endroits, vont dire, ben, écoute, les droits des femmes au niveau de l'avortement, ben, on est contre ça, voici, voici. Il... Donc, il... Ça, ça bouge un peu du côté ouais. du catholicisme, disons, un petit peu euh, vers la droite. Donc, c'est ça qu'il a fait. Et il a parlé, écoute, moi, je, je, quand j'écoutais ça, je disais, ça se peut pas. Il y a 25 prêtres et 33 religieuses là-bas. Et c'est pas beaucoup quand tu y penses, mais il est allé là. D'après moi, ouais. on va peut-être avoir des conséquences par la suite, parce que tu dû avoir des discussions tant avec la Russie qu'avec euh, la Chine, c'est certain, par rapport à la guerre, par rapport au conflit nucléaire, parce qu'il il faut arrêter le nucléaire. Alain, euh, qu'est-ce qui se passe dans l'arrondissement de La Salle? Oui, je voulais dire ça, parce que souvent, on se pose la question, la statue de McDonald's, on dit, écoute, est-ce qu'on va changer l'histoire, est-ce qu'on va changer les noms de rue? Bien là, il y a un cas où il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Et on a appris ça. Il y a Mme Kirouac, qui est l'ombudsman à l'archevêché de Montréal, qui, elle, est là pour recevoir les plaintes pour agression sexuelle. Et là, elle découvre dans les dossiers qu'il y a un prêtre qui s'appelle euh, M. Comte, qui a agressé sexuellement des enfants dans les années 60. Et... Ce, il y a une rue qui porte son nom parce que fondé une paroisse dans les années 55 à Ville-la-Salle. Et là, Maître Kirouac écrit d'abord à l'arrondissement en disant « Écoutez, je viens de trouver un prêtre pédophile, il porte un nom de rue, euh, il faudrait l'enlever. Euh, » Juste pour te donner une petite idée, je pense qu'à Ville-la-Salle ou à Montréal, tu as 12 noms de rue qui sont identifiés à des prêtres. Et lui, c'est un agresseur d'enfants. Par la suite, elle a fait son rapport. Elle l'a indiqué dans son rapport sans le nommer qu'il y avait un prêtre 
pédophile qui a agressé des enfants, puis il a son nom duré à Ville de la Salle. Alors, c'est passé à Ville de la Salle, il y a eu une demande à Ville de la Salle, et Ville de la Salle a dit, oui, on accepte de changer de nom. Maintenant, faut envoyer ça à la grande ville, parce qu'il faut que la grande ville, et là, c'est passé le 21 août dernier à Montréal, mais ils n'ont pas eu le temps d'étudier ce projet-là pour changer le nom de rue, parce que changer un nom de rue, il faut que tu trouves un nouveau nom de rue, parce que les gens peuvent pas se retrouver dans une rue où tu pas de nom. Fait que là, il faut que tu trouves une rue. Alors, il y a 125 personnes, et je voulais signaler que dans des cas, il faut absolument le faire. Je ne te parlerai pas du prêtre Ribès. Lui, c'est encore pire en Europe, où il faisait des vitraux qui représentaient ses victimes. Il avait agressé sexuellement et tous ses vitraux ont été retirés des églises et ça, c'est parfait. Mais c'est pour te donner une idée. Là. Donc, il faut le faire et ça a été fait. Je pense que ça, c'est un cas où il fallait changer le nom de Bon, Alain, en Russie, un prêtre condamné à trois ans de prison, pour quelle raison euh, tout simplement parce qu'il dit sur Internet, euh, il a dit, écoutez, il dit, vous, euh, je suis, on, est, on est contre la guerre, il dit, comment est-ce qu'il a dit ça? Il a dit, il dit c'est une, la guerre en Ukraine, c'est une agression russe et il faut pas que les chrétiens, il faut que les chrétiens condamnent cette agression-là. Et il a dit ça, il a perdu son job de prêtre euh, en immédiatement. En 2022, il a perdu son job de prêtre, on l'a accusé au criminel, et là, il est condamné à trois ans de prison, et il ne pourra même plus aller sur l'Internet en plus. Mais c'est juste pour que tu vois comment, euh, là-bas en Russie, la, comment dire, la liberté d'expression d'un religieux, et tout simplement, ben, tu n'as pas le droit de dire ça, que c'est une agression de la Russie, donc tu perds ton job et tu t'en vas en prison. Et il y a très, très peu de prêtres qui l'ont fait, mmh. qui ont dénoncé l'agression de la Russie. En Ukraine, mmh. tu peux le faire, mais pas en Russie, c'est clair. Trois ans de prison. Bon, et euh, une dernière nouvelle, euh, l'oratoire Saint-Joseph? Oui, l'oratoire Saint-Joseph, il faut le dire, parce que sur les réseaux, sur l'Internet, on a passé ce qu'on appelle une fake news, où il y avait un incendie euh, sur le terrain de l'oratoire Saint-Joseph. C'est totalement faux. Il n'y a pas eu d'incendie à l'oratoire Saint-Joseph. Tout est beau au niveau de l'oratoire. Et c'est là où on voit la puissance des gens qui s'amusent à faire des montages et envoyer ça partout sur les réseaux. Il y a eu des vérifications de la part des journalistes de TVA, de la part des journalistes de TSCN, et ils ont dit non, il n'est rien arrivé, ils ont communiqué avec les autorités. Et je pense il faut rappeler aux gens, fiez-vous aux journalistes qui vont sur le terrain et qui vont enquêter. Et ouais. là, on a des fake news. Et j'ai pas peur qu'on va en avoir de plus en plus de fake news qui vont se développer, mais il n'y a rien arrivé à l'heure Très bien. Alain Pronkin, merci. À la semaine merci prochaine. et bonne journée, Benoît. Salut. Oui.